হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আল্লাহর ইচ্ছায় ভালোই আছি তো দেখতে পাচ্ছেন লাউ চিংড়ির তরকারি শীতের সময় এই তরকারিটা কে কে পছন্দ করেন আমার সাথে হাত তোলেন এই তরকারিটা কিন্তু আসলেই অনেক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তো দেখতে থাকুন আমি আসলে এই লাউটা চিংড়ি মাছটা কীভাবে রান্না করেছিলাম এই যে লাউটা এটা আসলে আমি আসলে আমাদের দেশে এখন হয়তো অনেক জায়গায় হয় আসলে আমি জানি না যে এই লাউটা কি কে কী নামে চিনেন আমি একবারে শুনেছি যে এটা নাকি চায় না লাউ বলে এটাকে এটা অনেক লম্বা হয় প্রায় তিন চার হাত লম্বা হয় তো আমি এই লাউটা আসলে প্রথমই রান্না করতেছি আমি আসলে এই লাউ আগে আর রান্না করিনি কখনো তো দেখেন এই যে এটা যে কত বড় একটা লাউ তো আমি এটা আসলে একটু কেটে নিয়েছি ছোট ছোট করে যাতে তো আমি এই লাউটা আসলে এভাবেই কেটে নিয়েছিলাম আমার ক্যামেরায় কিছু একটা সমস্যা হয়েছিল আসলে আমি সেটা বুঝতে পারিনি যে আসলে ভিডিওটা এরকম কেন আসছে আমি জানি না সেজন্য দুঃখিত সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমি আসলে লাউটা এভাবেই কেটেছিলাম এটা কিন্তু আসলে অনেক কচি ছিল তো দেখতে থাকুন আমি এটা রান্না করার জন্য কি কি নিয়েছি আমি নিয়েছি চিংড়ি মাছ আর পিঁয়াজ কুচি আর থাকছে কাঁচামরিচ এখানে আসলে লাউয়ে আপনারা সবাই জানেন হয়তো যে লাউয়ে শুকনো গুঁড়া মরিচটা অত বেশি দেয়া যায় না জিরা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ এবং আদা বাটা খুবই সামান্য জাস্ট চিংড়ি মাছের জন্য আর হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ লবণ তো স্বাদ মতো আর মরিচের গুঁড়োও যেমন অল্প একটুই সামান্য জাস্ট রঙের জন্য পাতিলে দিয়ে দিলাম পিঁয়াজ পিঁয়াজ দেওয়ার পরে আমি এখন দিয়ে দিব তেল তেল দিয়ে আমি পিঁয়াজটার সাথে চিংড়ি মাছটা দিয়ে একটু ভেজে নিব তো আপনারা এই লাউ কিন্তু অন্য যে কোনো মাছ দিয়ে রান্না করতে পারেন তো আপনারা যারা আমার রান্নার চ্যানেলটি দেখেন বা আপনারা যারা আমার সাথে আছেন তারা হয়তো সব সময় দেখেন যে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে সবজি রান্না করি সেটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আসলে আমার বাচ্চার জন্য আমি যদি অন্য কোনো মাছ দিয়ে সবজিটা রান্না করি সেই সবজিটা ও খায় না এবং সেটা নাকি ওর খেতে ভালো লাগে না তো সেই জন্য আসলে আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে রান্না করি ওকে সবজিটা খাওয়ানোর জন্যই ও যেটা পছন্দ করে আমি সেটাই করি আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই মশলাটুকু একটু রসুন বাটা একটু আদা বাটা এবং জিরা বাটা আসলে আমি যে আদাটা দিয়েছি সেটা দিয়েছি কিন্তু শুধু চিংড়ি মাছের জন্য যে চিংড়ি মাছটা তো আসলে চিংড়ি মাছের যে একটা নিজস্ব ঘ্রাণ আছে একটু আদা বাটাটা দিলে তরকারির স্বাদটা একটু ভালো আসে তো আমি এখন এই মশলা দিয়ে এই চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ এগুলো একটু ভালো করে কষিয়ে নিব যাতে মশলার যেমন জিরা আদা এবং রসুন এগুলো কষে যেন একটু সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে তখন আমি দিয়ে দেবো সামান্য পানি দেখেন মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে আর আমি এই কষানোর এই যে কাজটা করেছি তো আমার চুলাটা কিন্তু মিডিয়ামে আছে কারণ হাই হিটে আমি আসলে মশলাটা কখনো কষাই না তাহলে মশলার কাঁচা গন্ধ যায় না এবং পুড়ে যায় তো পানি দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই গুঁড়ো মশলা যেমন হলুদ মরিচ এবং লবণ সামান্য লবণ তো আমি এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিব ভালোভাবে যেন হলুদ মরিচের গন্ধটা চলে যায় তো আসলে আমি লাউটা রান্না করার সময় ভাবছিলাম যে এই লাউটা আমি আগে যেহেতু কখনো রান্না করিনি এই লাউটা আসলে কেমন লাগবে আমার কাছে এরকম একটা সন্দেহ ছিল তো আসলে মাসাল্লাহ অনেক ভালো লেগেছে যেমন আমরা লাস্ট যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম গত বছরে তখন আসলে বৃষ্টির সিজন ছিল ওই সিজনটা সাধারণত লাউয়ের না তারপরেও লাউ খেয়েছিলাম বা আমরা আসার সময় নিয়েও এসেছিলাম সে লাউটা যে কত জঘন্য ছিল তো আমার আসলে ধারণা ছিল না যে এই লাউটা এত ভালো লাগবে এবং একদমই গলে গলে যায় এবং খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো আমি জানি না আসলে বাংলাদেশের এই শীতে বৃষ্টির সিজনের লাউগুলো এরকম কেন হয় অতিরিক্ত সার দেয়া না কি আসলে আমার জানা নেই তো পরে আসলে লাউগুলো মনে হয়েছিল যে পানি মশলা মাছ সব একদিকে আর লাউ সে নিজস্ব গতিতে আসে এরকমই মনে হয়েছিল আমার তো আমি এখন এই লাউটা দিয়ে আমি কিন্তু এখন একটু কষিয়ে নেব যেমন মাছ দিয়ে রান্না করার সময় সবজিটা যদি একটু ঢাকনা দিয়ে চার পাঁচ মিনিট কষানো হয় তাহলে এই যে সবজিগুলো তো আসলে কিন্তু একটু পানসে টাইপের তো তাহলে এই যে পানসে ভাবটা অত বেশি লাগে না দেখেন আমি কিন্তু ঢাকনা দিয়ে চার পাঁচ মিনিট একটু কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিব এতে পানি এই কষানোটা যদি কষিয়ে না নেন তাহলে সবজিটা কিন্তু একটু পানসে পানসে থাকে একটু কষিয়ে নিলে সবজির স্বাদটা খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে আমার কাছে তো ভালো লাগে তো আমি ঢাকনা দিয়ে একটু কষিয়ে নিব 
तो अपनारा जरा भिडियो देखें तक अनेक अनेक धन्यवाद ये मूल्यवान समय भिडियोर पिछने देर जो सबाई भलो थकबें सबा सुस्थान सबा जो दो करबेंपन क्यों पशे आर भिडियो जरा देखें और जरा सुंदर सुंदर कमेंट्स करें क्योंकि साथे साथ भिडियो देखते जाए पूरा भिडियो देखे तरह लाइक कर आसि अपनाराओ से करबें प्लिज हमें एख दिए दिल पानी अभी क्योंकि एखे आसले अत बस पानी दीब ना कारण लाउटा थे क्योंकि पानी उठबे तो से रखम एक गाखा पानी दिए ही ढाकना दिए मीडियम आचे एटे रान्ना करब हाई आचे दीब ना कारण हाई चूला रसटा बाड़िए दिले तरकारीटा झोलटा टेने जाए देखें तरकारीटी क्यों ग लाउटा देखे क्योंकि बोझा जाता आसले कत नरम हो सिद्ध कत भलो बुझी ना जो लाऊगुलो खेते यत भलो लागे तो ये ना कि चाय ना लाऊ बोले जानिना अपनारा जो जाना अवश्य जान तो देखें लाउर तरकारी क्योंकि हो गए फाके काचा मरीचा दिए दिए दीब हमें फ्रोजें धने पता हमारे फ्रेश छो ना तीन फ्रोजें दिए धने पता दिए नाम आसले जरा सब्जी खेते पचंद करी तर तो कथाई नहीं ता तो सबाई आसले ए रकम एक सब्जी हम तर हो जाए আমার তো তাই আমার কাছে ভালো লাগে মাছ মাংসের থেকে আমার কাছে এরকম সবজি খেতে অনেক বেশি পছন্দ করি এবং অনেক ভালো লাগে তো আসলে সব সময় এরকম ফ্রেশ সবজি পাই না বলেই খাই না সত্যি কথা বলতে যেটা তো আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন আসলে লাউয়ের তরকারিটি কিন্তু সত্যি খুব ভালো লেগেছিল সত্যি খুব স্বাদ লেগেছিল তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগছে বা আমার রান্নাটি কেমন হয়েছে অবশ্যই कमेंट्स कर रान्न जदि को भूल त्रुटि थे अपन का सूंदर को पद्धति थे तो अवश्य सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज